வணக்கம் சித்த மருத்துவம் சிந்தனை நூலின் தொடர்ச்சியாக இந்த ஒளிப்பதிவை உங்களுக்கு வழங்குகின்றோம் இதில் சித்த மருத்துவம் சிறப்பு என்ற நூலிலிருந்து கற்பத்தை பற்றி அறியலாம் முதலில் கற்பம் கற்பம் என்பது உடம்பினை நோயுறாதபடி நன்னிலையில் வைத்திருந்து நரை திரை மூப்பு இவற்றையும் பிணிகளையும் நீக்குவது என்பர் அவ்வையார் உடம்பின் பயன் என்ற அதிகாரத்தில் கற்பத்தை பற்றி கூறியுள்ளார் கற்பம் என்பது பொது கற்பம் சிறப்பு கற்பம் என இரண்டு வகைகளில் அடங்கும் மேலும் கற்பம் என்பது நாள்தோறும் செய்து உண்பது என்றும் ஏற்கனவே செய்து வைத்திருந்து உண்பது என்றும் இரு வகையில் அடங்கும் மூலிகை கற்பத்தை பற்றியும் கற்பையோகங்களை பற்றியும் தேரன் யமகவென்பா கருவுறார் வாத காவியம் ஆகிய நூல்களிலும் தாது கற்பத்தை பற்றி அகத்தியர் செந்தூரம் முன்னூறு என்ற நூலிலும் காணலாம் கற்புமுறை பெண் போல் கணவன் என்னும் பண்டிதன் சொல் கற்பமுறை என்ற சொற்றொடர் தேரன் யமகவென்பாவில் கூறப்பட்டுள்ளது கற்ப மருந்துகள் நூற்றி எட்டு என்று கருவுறார் வாத காவியத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது வாயு தாரணையை பற்றி பார்க்கும்போது உள்மூச்சி பூரகம் என்றும் இதன் மாத்திரை அளவு பதினாறு என்றும் வெளிமூச்சு ரேசகம் என்றும் இதனுடைய மாத்திரை அளவு முப்பத்தி இரண்டு என்றும் கும்பகம் நிறுத்தி வைத்தல் என்றும் இதனுடைய மாத்திரை அளவு அறுபத்தி நாலு என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது பூரகம் கும்பகம் ரேசகம் இவற்றினுடைய விகிதங்கள் ஒன்னு இஸ்டு நாலு இஸ்டு ரெண்டு என்ற விகிதத்தில் அமையும் வலது இடது நாசிகளில் சுவாசம் செல்லும் கிழமைகளை பற்றி பார்க்கும்போது வெள்ளி வெந்திங்கள் விளங்கும் புதனிடம் தெல்லிய ஞாயிறு செவ்வாய் சனி வளம் வளர்பிறை வியாழனில் இடமும் தேய்பிறை வியாழனில் வளமும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது வாயு சுழிமுனையில் ஓடும்போது சுவாச பந்தனம் செய்வது நன்றாகும் பிராணயாமம் செய்பவர் நீக்க வேண்டியவைகளும் சேர்க்க வேண்டியவைகளும் அரிசி கோதுமை நெய் பால் தயிர் மோர் ஆகியவற்றை சேர்க்க வேண்டும் மேலும் துவர்ப்பு கசப்பு ஆகிய சுவைகளை தவிர மற்றைய சுவைகளை விளக்க வேண்டும் மது மாமிசத்தை நீக்க வேண்டும் ஒரு வேளைக்கு இருபது முதல் நாற்பது முறை பிராணயாமம் செய்ய வேண்டும் பூரித்த நாடியிலேயே ரேசித்தால் வியர்வை நடுக்கம் ஆகியன உண்டாகிறது வேகமாக ரேசித்தால் பலக்குறைவு உண்டாகிறது பிராணயாமத்தில் வெளிவிடும் மூச்சி ஹம் என்ற ஒளியுடனும் உள்வாங்கும் மூச்சி ஷம் என்ற ஒளியுடனும் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அட்டாங்க யோகத்தை பற்றி பார்க்கும்போது அகத்தவம் எட்டு என்றும் இயமும் தீதகற்றல் நியமும் நன்றாற்றல் ஆதனம் இருக்கை தியானம் நினைத்தல் பிராணயாமம் வலிநிலை வளர்ப்பு பிரத்யாகாரம் தொகைநிலை தாரணை பொறைநிலை சமாதி என்பது நுசிப்பு பல் ஆதனம் எண்ணில்ல ஆதனம் எனவே ஆசனங்கள் எண்ணற்றன என்று கூறியவர் திருமூலர் பத்திரம் வீரம் பதுமம் கோமுகம் குக்குடம் இவை ஞான சாதனத்திற்குரிய ஆசனங்களாகும் குண்டலினியை ஆக்கினைக்கு ஏற்றுதல் அமுது மதியமுது பூரணம் சிவபதி வீடு என்ற வேறு வேறுகளால் வழங்கப்படுகிறது குண்டலின் சக்தியை அறிபவன் பித்துவான் என்றும் தூங்கும் குண்டலினியை விழிக்க செய்பவர்கள் யோகிகள் என்றும் கூறப்படுகிறது இயவன் என்பது கொல்லான் பொய்கூறான் களவிலான் என்குணான் நல்லான் அடக்கமுடையான் நடு செய்ய வல்லான் பகுத்துண்பான் மாசிலான் கட்காமம் இலான் என்றும் நியமம் என்பது தூய்மை அருளூன் பொறை வாழ்மை நிலை வளர்த்தல் மற்றும் காமம் களவு கொலை இவற்றை நீக்குதல் மனநலம் மண்ணீர் காக்கும் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார் மனம் தூய்மையானால் அது ஒன்றே போதும் வேறு எதுவும் முக்கியமில்லை என்று அகத்தியர் கூறுகிறார் மனத்தில் உள்ள அழுக்கை யோகிகளானாலும் நீக்க வேண்டும் என்று சிவவாக்கியர் கூறுகிறார் மனத்தின் முடிவு கருவிகளான ஆங்காரத்தை அடக்கி புலன்களை நீக்கினால் வீட்டின்பத்தை நுகரலாம் என்று பத்திரக்கிரியார் கூறுகிறார் லார்ட் சிவா அண்ட் இஸ் வர்ஷிப் என்ற நூலை எழுதியவர் சுவாமி சிவானந்தர் ஆகும் தீட்சை செய்த பூனிரே முப்பு என்று போகர் கூறுகிறார் மலசலத்தை வாழையிலிட்டு பெறப்படும் தைலத்துடன் வீரம் சேர்த்து செய்யப்படுவது முப்பாகும் என்பது திருவள்ளுவர் சூரியானந்தர் ஆகியோருடைய கூற்றாகும் முப்பு என்பது மூன்று வகைப்படும் வாத முப்பு வைத்திய முப்பு யோக முப்பு வாத முப்பை வேதை என்றும் அழைக்கிறார்கள் யோக முப்பு என்பது பூரணம் பால் சக்தி அமுது அமிர்தம் தீர்த்தம் குடிலை நீர் சுடர் என்ற வேறு பெயர்களால் வழங்கப்படுகிறது யோக முப்பு என்ற சோம நீரானது கார்ப்பு உவர்ப்பு ஆகிய சுவைகளை உடையது 
யோக முப்பானது பால் தேன் நெய் ஆகியவற்றை போன்று இருக்கும் பிராணயாமம் என்பது பாலிதாரணை என்றும் குண்டலின் சக்தியை தூண்டுவது அங்கிதாரணை என்றும் அமுரியை கற்பமாக உண்பது அமுரிதாரணை என்றும் கூறப்படுகிறது அமுரியை சிவநீர் என்று திருமூலர் கூறுகின்றார் கற்பங்களான கற்பவில்தம் வாயுதாரணை அமுரிதாரணை முப்பு அனைத்துமே சோதி மருந்து என்றும் திருமூலர் கூறுகிறார் ஆயில் அடுப்புணல் அனலை அடுமெறி என்ற சொற்றொடர் உள்ள நூல் தேரர் கரிசல் சுக்கில பந்தனம் என்பது காமேஸ்வர கற்பாவில்தம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பஞ்ச கற்பத்திற்கு காராம் பசும்பால் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது பூரண சந்திரோதயம் பற்றி திருமூலர் வைத்தியத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது மாவும் மாக்களும் ஐயறி வினவே மக்கள் தாமே ஆறறி உயிரே என்பது தொல்காப்பியம் ஆகும் ஔவையாருடைய ஸ்லோகங்களை பற்றி பார்க்கும்போது உடம்பினால் அன்றி உணர்வுதான் இல்லை உடம்பினால் உண்மையேதே காம் என்றும் உயிர்குருதி எல்லாம் உடம்பின் பயனே அயிர்ப்பின்றி யாதியை நாடு என்றும் வாயு வழக்கறிந்த செறித்தடங்கள் ஆயிற்பெருக்கம் உண்டாம் என்றும் ஊரும் அமிர்தத்தை உண்டியுற பார்க்கில் கூறும் பிறப்பறுக்கலாம் என்றும் சூரியன் கடந்த சுடரொலியைக் கண்டால் மரணம் பிறப்பில்லை வீடு என்றும் கூறுகின்றார் சிவவாக்கியருடைய பாடல்களை பற்றி பார்க்கும்போது உருதரித்த நாடியில் ஓடுகின்ற வாயுவை கருத்தினால் இருத்தியே கபாலமேற்ற வள்ளீரேல் விருத்தரும் பாலராவர் மேனியும் சிவந்திடும் அருள்தரித்த நாதர்பாதம் அம்மை பாதம் உண்மையே என்றும் மூல நாடிதனிலே முளைத்தெழுந்த ஜோதியை நாலு நாடு உம்முள்ளே நாடியே இருந்த பின் பாலனாகி வாழலாம் பரபிரம்மமாகலாம் ஆளுமுண்ட கண்டரானை அம்மையான உண்மையே என்றும் மனத்தகத்து அழுக்கறாத மௌன ஞான யோகிகள் வனத்தகத்து இருக்கினும் மனத்தகத்து அழுக்கறார் மனத்தகத்து அழுக்கறுத்த மௌன ஞான யோகிகள் முளைத்தடத்து இருக்கினும் பிறப்பறுத்து இருப்பரே என்றும் கூறுகிறார் உந்த நீர் உனக்குள் பாய்ந்திடில் சண்டமில்லை சாக்காடு எழுதுவதில்லை கான் என்று கூறுவது ஞான வெட்டியான் மனமது செம்மையானால் என்ற பாடலை எழுதியவர் அகத்தியர் நெஞ்செறிந்த கொடியவை மறைப்பவும் மறையாவாம் நெஞ்சத்திற்குரிய கரியில்லை ஆதலின் என்று கூறுவது தொல்காப்பியம் நில்லப்பா கண்டங்கு விண்ணும் தூணி என்னும் பாடல் சுப்பிரமணியர் ஞானம் என்ற நூலில் உள்ளது தேரையருடைய பாடல்களை பார்க்கும்போது கற்பமுறை பெண் போல் கணவன் என்னும் பண்டிதன் சொல் கற்பமுறை என்றும் சேராங்கொட்டையினுடைய பாடல் உத்தாமணியின் பாடல் எலுமிச்சம்பளத்தினுடைய பாடல் இவை அனைத்தும் தேரையர் பாடல்கள் ஆகும் பத்திரிகையாருடைய பாடல்களை பார்க்கும்போது மூல நெருப்பை விட்டு மூட்டி நிலா மண்டபத்தில் பாலை இறக்கி உண்டு பசி ஒழிவது எக்காலம் என்றும் ஆறு ஆதாரம் கடந்த ஆனந்த பேரொழியை பேருக கந்து நான் பெற்றிருப்பதெக்காலம் என்றும் ஆங்காரம் உள்ளடக்கி ஐம்புலனை சுட்டறுத்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவதெக்காலம் என்றும் கூறுகிறார் காகபுசந்தருடைய குரல்களை பற்றி பார்க்கும்போது எத்தியே தெரியாமல் பிடரி மார்க்கம் ஏறுகின்ற வாசியுந்தான் கற்பந்தானே என்றும் கலைநாடு போகிறதை எட்டி சேரு கபடமற்ற வேகமடா கண்டுபாரு என்றும் அந்த முடிமீதில் அங்கிர விமதியை கண்டு தரிசித்தல் கதி என்றும் ஆச்சடா உடம்பிலுள்ள வியாதியெல்லாம் அதுபோல உண்டிடவே பறந்து போகும் என்ற பாடலும் முப்பொருளை சுட்டு முழுதொழுது நீராக்கி தப்பாமல் உண்டு நிலைசார் என்ற பாடலும் நேரப்பா அணுபோல் சரக்கெல்லாம் நிச்சயமாய் பூசியுந்தான் புடத்தில் போடு என்ற பாடலும் காகபுசுந்தரின் பாடல்களாகும் போகர் ஏழாயிரத்தில் வளமுடனே முப்புவை கண்டபோது என்ற பாடலும் வீச்சலுடனே உப்புக்கு வீச்சை செய்து என்ற பாடலும் வாதத்தில் வெடியுப்பு பஞ்சபோதும் என்ற பாடலும் போகர் ஏழாயிரம் பாடல்களாகும் திருமூலர் திருமந்திரத்தில் கூறிய பாடல்கள் உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர் என தொடங்கும் பாடலும் கற்பத்தை உண்டால் காயம் அழியாது என தொடங்கும் பாடலும் அஞ்சு யுகத்தில் அழியாமல் காயம்தான் என தொடங்கும் பாடலும் பூரண சந்திரோதயத்தினுடைய பாடலும் ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்கும் என தொடங்கும் பாடலும் வழியினை வாங்கி வையத்துள் அடக்கில் பளிங்கொத்து காயம் பருக்கினும் பிஞ்சாம் என தொடங்கும் பாடலும் ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு வாமத்தால் ஆறுதல் கும்பகம் அறுபத்தி நாலதில் ஊறுதல் முப்பத்தி ரெண்டதில் ரேசகம் மாறுதல் ஒன்றில் கண்வஞ்சகமாமே என்ற பாடலும் வெள்ளி வெண்டிங்கள் விளங்கும் புதனிடம் தெல்லிய ஞாயிறு செவ்வாய் சனிவளம் வள்ளிய வியாழன் வளர்பிறைக்கோ இடம் ஒல்லிய தேய்பிறைக்கோ வளமாமே என்ற பாடலும் இயம நியமமே எண்ணில்லா ஆதனம் நயமுறு பிராணயாமம் 
பிரத்யாகாரம் சயமிகு தாரணை தியானம் சமாதி அயமுறும் அட்டாங்க மாவது மாமி என்ற பாடலும் ஊரும் அருவி உயர்வதை உச்சி மேல் ஆறின்றி பாயும் அருங்குணம் ஒன்றுண்டு என்ற பாடலும் கூடம் எடுத்து குடிபுக்க மங்கையர் என தொடங்கும் பாடலும் பாக்கிலிடை இடமதுவே திங்களாகும் என தொடங்கும் பாடலும் பாரும் இடகளை பிங்களை மாறியே என தொடங்கும் பாடலும் வளக்கரம் தண்ணில் வளமான பிங்களை என தொடங்கும் பாடலும் பத்மாசனம் பத்திராசனம் குக்குடாசனம் சிங்காசனம் ஆகிய ஆசன பாடல்களையும் ஆரே அருவி அகக்குளம் ஒன்றுண்டு என தொடங்கும் பாடலும் திருமலருடைய பாடல்களாகும் மேலும் மாறும் மதியும் மதித்திடும் மாறின்றி என தொடங்கும் பாடலும் உடலில் கிடந்த உறுதி குடிநீர் என தொடங்கும் பாடலும் வீர மருந்தென்றும் விண்ணோர் மருந்தென்றும் என தொடங்கும் பாடலும் திருமுலர் திருமந்திரத்தில் கூறியதாகும் காலமே இஞ்சி என்ன காட்டினார் சுத்திரத்தில் மாலை அதிலே கடுக்காய் மத்தியானம் சுக்கருந்த சூலமே வேகமடா சுக்கிலத்தை கட்டிவிடும் ஞாலமே உணவு இந்து நர்த்தேங்காய் போலாமே என்று கூறுவது திருவள்ளுவ நாயனார் முன்னூறு அடுத்ததாக பொது கற்பங்களும் அவற்றினுடைய பயன்களையும் பற்றி காண்போம் இஞ்சி தேன் நரை திரை மூப்பு நீங்கும் நெல்மானை இது கற்பமாகும் பொன்னாங்கண்ணி இலை அழகு நிலைக்கும் வேம்பு இலை இது நன்மை உண்டாகும் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் உண்ண வேண்டும் வேம்பு இலையால் வாழைப்பழம் காயாகும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது கற்றாலை ரசவர்க்க பண்டம் அல்லது கனி புசித்தலினால் உண்டான நன்மை உண்டாகும் மனத்தக்காளி மணந்த கழிப்பு உண்டாகும் விளாச்ச மூலம் மரணத்தை தடுக்கும் வாட்கோரை கிழங்கு இளமையை உண்டாக்கும் அமுக்ரா சூரணம் அழகு ஆயில் நிலைக்கும் கொடி வசலையினுடைய இலைக்கறி பலத்தை கொடுக்கும் பெருங்காணான் பக்குவம் மன வலிமையை கொடுக்கும் உருளை கிழங்கு நற்பலம் வீரியம் ஆகியவற்றை உண்டாக்கும் களிப்பரட்டை பிணியால் நலிந்த உடலை தேற்றலாம் கல்யாண பூசணியின் சக்கையை உண்டு குழம்பை மேலே பூச உடல் உரம் பெறும் வெப்பம் குறையும் கையான் சமூலம் நரை திரை மாறும் இதனை ஒரு மாதம் தேனிலும் ஒரு மாதம் இளநீரிலும் உண்ண வேண்டும் அடுத்ததாக சிறப்பு கற்பத்தை பற்றி பார்ப்போம் எருக்கு சமூலத்துடன் சுக்கு சேர்த்தால் வாத பிணியும் திப்பிலி சேர்த்தால் பித்தப்பிணியும் மிளகு சேர்த்தால் கபப்பிணியும் நீங்கும் அதேபோன்று அழிஞ்சில் குட்டையுடன் சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஆகியவற்றை சேர்த்து கொடுக்கும் போது வாதப்பிணி பித்தப்பிணி கபப்பிணி ஆகியவை நீங்குகிறது சீதேவி செங்கல நீரை உண்ண அரை மண்டலத்துக்குள் நல்ல குணம் கிடைக்கும் கீழாநெல்லி சமூலத்தை பசுந்தையுடன் உண்ண மேகநோய் வெட்டை ஆகியன நீங்கும் சுரைக்கீரையை பூண்டு சேர்த்து உண்ண சோபை நீங்கும் கஞ்சா விரையுடன் மிளகு சேர்த்து உண்ண தனுர்வாயு போகும் கர்ஜூர்காயுடன் தேன் சேர்த்து உண்ண மார்படைப்பு நீங்கும் மாலையில் கடுக்காய் உண்ண காமாலை மகோதரம் பிரம்மை ஆகியன நீங்கும் அனுபானமாக நல்ல தண்ணீர் பயன்படுகிறது காலையில் இஞ்சி மதியம் சுக்கு மாலை கடுக்காய் என்ற முறைப்படி உண்ண வேண்டும் நாணல்வேர் குடிநீர் பித்தகாங்கையை போக்கும் சீரகத்தை சர்க்கரையுடன் உண்ண மேலுதடு கீழுதடு நீங்கும் உபத்திரவும் நீங்கும் அருகங்கட்டையும் ஆலம்பாலும் பாண்டு நோயை போக்கும் புளியாறையுடன் மிளகு உப்பு சீரகம் ஆகியவற்றை சேர்த்து உண்ண விரைவாதம் மேகவெட்டை நீங்கும் நொச்சிக்கொழுந்துடன் சுக்கு சீனி சேர்த்து உண்ண கபவெப்ப கழிச்சல் நீங்கும் உடல் மெழுகு மலை போல் ஆகும் வல்லைக்குடி இலை சமூலம் ஆகியவற்றால் வெகு மூத்திரம் என்ற நீரிழிவு நீங்கும் மூக்கிரட்டை சமூலம் நாசியை அடைத்து சுவாச பந்தனம் பண்ணும் வாத பிரஷ்டை ரோகத்திற்கு நன்று குப்பை மேனி வாத கபப்பிணிகளை போக்கும் தூதுவளை கண்ணில் உள்ள பித்த நீரை போக்கும் செங்குட்டை லேகியம் இது தேரன் கரிசலில் கூறப்பட்டுள்ளது வாத கபத்தால் காலை அசைக்க முடியாதபடி செய்தல் மார்பில் கடுக்கின்ற கடுமையான நோய் மரணம் ஆகியவற்றை தடுக்கும் பனை வேரால் பித்த வெப்பம் படலம் மறைப்பு காமாலை புழுவெட்டு அருகல் ஆகியன நீங்கும் தேற்றானும் நெல்லியும் பாண்டு சோபை காமாலை மகோதரம் வீக்கம் வல்லை பெரும்பாடு மூர்ச்சை சூளை மேக வெப்பத்தை போக்கும் ஓரிகள் தாமரை சமூலத்துடன் பச்சை கற்பூரம் கோரோசனை மெய் முகம் கண்டம் தலை உரம் கபாலத்தில் உள்ள புண்ணில் பூச அவை குணமடையும் ஏலம் மிளகு சீரகம் ஆகியவற்றினுடைய மூன்று பங்குடன் இரண்டு பங்கு புழுது சேர்த்து பசுமையையும் சேர்த்து ஆக்கிரானமாக இட ரத்தம் வலிந்து வேதனை செய்யும் பீனிசப்பிணிகள் போகும் துளசி சமூலத்தை கற்ப முறைப்படி உண்ண 
வாத கபப்பில் சன்னி நீங்கும் விரிவ சமூலத்தால் உடல் அழகு மாண்பு உண்டாகும் பேச்சை குழட்டும் கபம் தீரும் கிட்டி கிழங்கு வற்றல் வெண்குட்டத்தை போக்கும் கோரை கிழங்கு மாவு கபத்தை போக்கும் சிறுகீரை புத்தி கூர்மை உடல் பலத்தை தரும் நன்னாரியால் பித்தமேகம் அக்குள் நாற்றம் நீங்கும் முத்தாமணி பால் அல்லது குடிநீரில் தாளித்த கற்சுண்ணாம்பு விடமித்த சன்னி சிரசு உடம்பு நோயை நீக்குகிறது இது தேரையர் கூறியதாகும் ஆலம் விழுதில் பல் துளக்க பல் உறுதிப்படும் ஆயில் பட்டையால் வாளாதி உப்பினியும் சுரமும் தீரும் எலுமிச்சம் பலத்தால் மயிர் நிறைத்தல் புத்தி மாறாட்டம் பைத்தியம் பிரம்மை உண்மத்தம் மகோதரம் பக்க சுலை முடக்கு ஆகியன தீரும் தாமரை மகரந்தத்துடன் சர்க்கரை தேன் சேர்த்து தர செவிட்டு பிணி நபுஞ்சகம் தீரும் பிரம்மந்தண்டு பூத்தாதுடன் முருங்கை பிசினை சேர்த்து தர நபுஞ்சகம் தீரும் பஞ்ச கற்பம் என்பது மிருகமதம் பித்தமணி வேம்பு கடுக்காய் நெல்லி இதனை கருகுரத்து பாலில் காட்சி பயன்படுத்த வேண்டும் தாது கற்பங்கள் அயசுந்திர கற்பம் பாண்டு சோபையை போக்கும் ஐய விருந்தராஜ கற்பம் இரத்த குறைவு நரை அசதியை போக்கும் பூரண சந்திரோதயத்தை கற்பூராதி சூரணம் வெற்றிலை ஆகியவற்றுடன் தர கபப்பினி கிராணி குன்னம் சூளை மேகம் காமாலை கடிநெஞ்சு ஆகியன நீங்கும் சீவ கற்பங்கள் பச்சை பசும்பால் நாள்பட்ட காங்கை பிணி மற்ற பிணிகளையும் போக்கும் காய்ச்சின பால் உண்ணாவிடில் வெப்பச்சூடு உண்டாகும் இந்திரகோப பூச்சி கருமேகம் தாது நட்டம் கக்கும் கபம் போக்கும் வணக்கம் சித்த மருத்துவம் சிந்தனை நூலின் தொடர்ச்சியாக